Kæmpe, kæmpe velkommen til, til den her guide, hvor jeg vil vise dig nogle rigtig, rigtig gode punkter og zoner, som du kan bruge til at øh, dæmpe hoste. Øhm, så simpelthen selv lindre, hvis, hvis øh, dig selv eller dit barn eller din baby har hosteanfald, eller bare øh, har en forkølelse, som, som, hvor man virkelig hoster meget, og det er rigtig ubehageligt. Så, så det er punkter og zoner, som, som er fra zoneterapien og akupressurens verden. Du kan også læse meget mere om de her punkter og zoner i min bog, Tryk og Glad, hvor du også kan læse meget mere om, hvor lang tid skal man behandle, og hvor meget osv. osv. Hvad skal man være opmærksom på? Og så finder du også bare en masse andre punkter og zoner, som er gode til alle mulige typiske baby- og småbørns sygdomme, som de selvfølgelig kommer til at døje med indimellem. Ja. Et af de her rigtig, rigtig gode punkter, det sidder på tommelfingeren. Så det er det første punkt, vi viser dig. Eller faktisk lige under tommelfingeren, kan man sige. Så vi har det her stykke fra, hvor tommelfingeren slutter, og det her, hvor du ligesom kan se, der går en, så kan se, en lille knogle ud, sådan her. Den skifter ligesom karakter, altså her. Og så midten her, lige her på, på kanten, der sidder simpelthen et punkt, som er altså på kanten af der, hvad skal man sige, hvor... Øhm, hvor huden ligesom skifter. Her har jeg sådan lidt mere prikket hud, kan man sige det, og her har jeg sådan en lidt anden, anden form for hud. Så lige her, du kan se, hvad jeg mener, nu når jeg ikke kan finde ud af at forklare det med ord. Øhm, det her punkt er sindssygt godt til at, 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 at lindre hoste. Øhm, både akut hoste og langtidsvarig hoste, hvis man kan sige det sådan. Hoste i forbindelse med forkølelse, men også hoste i forbindelse med alle mulige andre ting, øhm, som, som man nu kunne døje med. Ikke? Øh, så det kan også sagtens være, altså det er slet ikke kun i forbindelse med forkølelse, det kan også være, at man døjer med et eller andet omkring sine lunger, som gør, at man hoster meget, øh, ryger lunger og alle sådan nogle ting. Øh, så det er altså rigtig, rigtig, rigtig godt det her. Så du kan massere lidt ind, trykke ind og hygge dig lidt, og det er på begge. Begge sider. Det er alle de her punkter faktisk. De sidder på begge sider. Så ja, så det kan du gøre på på dig selv, på dit barn og så videre, hvem du ellers kunne have lyst til at, øh, at behandle. Øhm, så næste punkt, jeg vil vise dig, det sidder om på ryggen. Så her vil det være lidt svært at gøre på sig selv, men super effektivt at gøre på, øh, på, øh, på, en, på et barn for eksempel. Øhm, jeg tror faktisk, det er lidt svært at vise på hende her, fordi at øh, jeg har lidt øh, halløj i en slynge, øhm, men jeg viser det på min, min anden dukke. Så lad os sige, at den her dukke havde nogle, øh, nogle skulderblade heroppe. Så heroppe på, øh, på øverste kant af skulderbladene, den linje følger du ligesom til hver sin side af rygsøjlen, hvor du så begynder at massere ind, altså på linje med øverste kant af skulderbladet. Heroppe. Og du kan også bare massere lidt bredt, så du er helt sikker på at ramme. Lige ved siden af rygsøjlen masserer du simpelthen ind. Der sidder nogle rigtig, rigtig, rigtig gode punkter til, øhm, til lungerne, til akutte ting, som for eksempel hoste. Det er også her, at vi, øh, vi typisk klapper, hvis man nu har fået noget galt i halsen, og så begynder at hoste. Så kender du den der fornemmelse af, at det lindrer så dejligt, når der er nogen, der lige klapper ind her. Når man lige har øh, slugt eller andet, øh, det ligesom er... Øh, kommet forkert ned, så, så, så der er det, det, du kan også sagtens klappe på, på punktet, eller på punkterne sådan her. Så når du for eksempel gør det på en baby på den her størrelse, ikke, så har du sådan en stor hånd i forhold til den lille baby, øhm, så der vil du også være sikker på at ramme punktet, og man kan altså ikke gøre det, altså ramme forkert. Øhm, og der sidder, jo, sidder faktisk to punkter lige op over hinanden her, som er rigtig gode, så det er rigtig godt, at du, øh, at du behandler lidt bredt på dem. Ja, så dem kan du give dig i kast med, og så, øh, så vil jeg også vise dig lungezonen under fødderne. Så altså, hvor du får selv en masse dejlig energi til, øh, til lungerne for ligesom at styrke dem. Zonen, eller hvad skal man sige, trædepuden her under tærne, det er simpelthen hele lungezonen, hvor du kan, kan trykke ind. Og massere og lave små cirkler, eller hvad du nu synes er rigtig, rigtig dejligt at gøre. 
øh, hvad din baby synes er rigtig dejligt, eller hvad dit barn synes er rigtig dejligt. Her kan der også være, altså her vil du måske tydeligt kunne mærke, når der er en ubalance, fordi at det kan virke sådan lidt spændt under, det kan knæse lidt følsomt som sådan nogle små sandkorn eller et eller andet den stil. Øhm, så øhm, så der, der trykker du bare lidt ekstra, hvis, øh, hvis du oplever det. Samme sted på forsiden af foden, under de her fire tær, hvad der ligesom svarer til samme sted som under tredje på den, her på den bund. Der sidder øh, solen, og det er på begge fødder. Så der kan du også bare øh, fyre den af, skulle jeg til at sige. Ja, så næste jeg vil vise dig, det er på øh, albuen. Så der sidder et punkt her, som er lige her for enden af albuefuglen, ved siden af knoglen i det her dejlige stykke her. Og faktisk også på, øh, på modsatte side, cirka Altså hvad der ligesom svarer til, hvis vi deler armen op i tre, så her på, øhm, skal vi komme lidt tættere på, se det. så hvis vi deler armen op i tre, bum, bum, så vil det være øverste tredjedel her. Så du kan ligesom lave sådan en lille tank, øh, en lille greb på den her måde rundt om, øh, ja, rundt om albuen. Og så, øh, så får du trykke på to forskellige punkter, bum, 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 bum. Og de her to punkter, de er både med til at styrke lungerne rigtig meget, styrke immunforsvaret rigtig meget, og til at lindre, øh, når der for eksempel er hoste. Så det, det er også på, øh, på begge, begge sider af armene. Øhm, og du, øh, du, du, måden du trykker på, det er egentlig det her med, at du kan ligesom prøve at forestille dig, at... Øh, jo mere naturligt det føles, jo bedre. Det er ikke sådan, at du skal gøre mega ondt overhovedet, øhm, når du gør det på et barn eller på en baby. Så tværtimod, jo dejligere det er, jo mere slapper dit barns krop af, øhm, og jo bedre kan det ligesom tage imod den her behandling. Øhm, og det samme på dig selv egentlig, det handler om den energi, du trykker med. Så hvis du trykker med sådan en dejlig, mild, kærlig øhm, energi, så er det ligesom også det, kroppen vil, øh, vil modtage. Øhm, og i forhold til, hvor lang tid du skal gøre det, så kan du, altså det vil måske typisk på hvert, hvert punkt og hver zone, være et sted mellem 30 sekunder til et par minutter, at der giver mening. Læg altid mærke til, om dit barn har lyst eller ikke har lyst. Øhm, hvis dit barn ikke gider, så er det et tegn på, at der ikke er behov for det. Hvis dit barn godt gider, så er det et tegn på, at der er behov for det. Øhm, så er der selvfølgelig også det her med, at der kan være nogle andre ting, der er lidt mere spændende, som gør, at man ikke øh, lige har lyst til at få behandling. Men øhm, så kan man sagtens distrahere sit barn. Og der er, øh, hvis du vil vide mere om det, så, virkelig, øh, så, så find den her bog på nettet eller i boghandlerne, fordi der beskriver jeg meget, meget dybere, hvad du kan gøre, hvis barnet ikke gider, og hvad du skal lægge, lægge mærke til, og alle sådan nogle ting. Men generelt så er det her sådan en dejlig, naturlig kærlighedsstund, øh, som, øh, som du kan have sammen med dit barn eller din baby, og, øh, og som du også sagtens, sagtens, sagtens kan bruge på dig selv til at lindre, øhm, når der opstår hoste, hosteanfald eller ja, noget andet den dur. Du kan også for, supplere den her video med og, øhm, at finde min video, som også ligger på min hjemmeside, som er øhm, god mod forkølelse, og god til styr, øh, der er også en anden, som er god til at styrke immunforsvaret. Øhm, og så kan du også et eller andet sted her på siden, hvis du ser den her video fra min hjemmeside, katrinebirkter.dk, så vil du kunne finde et link til at downloade sådan en lille e-bog, hvor du får de her punkter på billeder, så du ikke behøver at se videoen hver gang, at, øhm, at du skal behandle. Yes, kan du have en rigtig, rigtig dejlig dag, det håber jeg. Ha' det der. godt, godt, ha' det godt. Hej hej.